ഹായ് ഓൺ വെൽക്കം ടു സി സി സൈബർ ക്യാമ്പസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പൈത്തണിലും എച്ച് ഡി എം എൽ സി എസ് എസും ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളും ഒരുപാട് ഗെയിമുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെ അതായത് പൈത്തൺ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മളൊരു പൈത്തൺ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക വാട്ട് ഈസ് പൈത്തൺ പൈത്തൺ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ പൈത്തൺ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തൺ ഈസ് എൻ ഇന്റർപ്രറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് പവർ ഇൻട്രാക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് നാച്ചുറൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലും പൈത്തൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലെ ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പൈത്തൺ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം പൈത്തൺ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് വന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പൈത്തണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പല ഡെഫിനേഷൻസും ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്താണ് പൈത്തൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ലിസ്റ്റും ടപ്പിളും എന്താണ് ലിസ്റ്റ് എന്താണ് ടപ്പിള് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അല്ലെ ലിസ്റ്റ് ടപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ടപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു വിധം എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവറും ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ മ്യൂട്ടബിൾ എന്നൊക്കെ പറയും എന്താണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്താണ് മ്യൂട്ടബിൾ നമ്മൾ ഒരു വിധം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് ആർ മ്യൂട്ടബിൾ ടപ്പിൾ ഈസ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു ടപ്പിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടപ്പിൾ നമ്മൾ ഏത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടപ്പിൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലുള്ള വാല്യൂ ത്രീനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീനെ വേണമെങ്കിൽ ഫോർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പക്ഷെ ടപ്പിളിൽ നമ്മൾ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ ആ ടു ത്രീനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് പറയുന്നത് ടപ്പിൾ ആർ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ടപ്പിൾ ടപ്പിൾ ആണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ടപ്പിളിലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈട്രേഷൻസ് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് കാരണം ഹൈട്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ലിസ്റ്റിലുള്ള വാല്യൂസും ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ടപ്പിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആണ് കാരണം ഇതിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വരെ ഇത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് എത്ര വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ടപ്പിൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയത് ദെൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് ഇൻസേഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ കാരണം ഇത് ഇമ്മ്യൂട്
ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എറേഴ്സ് ഒരുപാട് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ടപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ടപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂറിനോട് പറയേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അതാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റും ടപ്പിളും എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിസ്റ്റ് മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ടപ്പിൾ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് എ ഡിക്ഷണറി ഇൻ പൈത്തൺ ഡിക്ഷണറി നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും ഡിക്ഷണറിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരു കീയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ഡിക്ഷണറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡ് അതിനൊരു മീനിങ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കീ ഒരു വാല്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഡിക്ഷണറി കൊടുക്കുക ഡിക്ഷണറിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ബ്രേസ് ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഡിക്ഷണറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം പൈത്തൺ സപ്പോസ് വേരിയസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിക്ഷണറി എ ഡിക്ഷണറി പൈത്തൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കീ വാല്യൂ പെയർസ് അത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കീ വാല്യൂ പെയർസ് പോലെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താൽ കണ്ടില്ലേ ഡിക്ട് എന്നാണ് ഡിക്ഷണറിക്ക് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെന്താണ് വാരിയബിൾ അല്ലെ ഈ വാരിയബിൾ വാരിയബിളിലാണ് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രി ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റൽ ന്യൂഡൽഹി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇതിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കീ ഒരു വാല്യൂ ഒരു കീ ഒരു വാല്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുക കീ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു കോളൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ദെൻ അടുത്തതാവുമ്പോൾ അടുത്ത എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഡിക്ഷണറി എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇനിറ്റ് ഇൻ പൈത്തൺ ഓക്കെ ദ റിസർവ്ഡ് മെത്തേഡ് ഇനിറ്റ് സെർവ്സ് എ സിമിലർ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഇൻ ഓബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെർമിനോളജി എന്തായിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ കൺസ്ട്രക്ടറും ഡിസ്ട്രക്ടറും കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാല്യൂവിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാല്യൂസിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയും ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് പൈത്തൺ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇനിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് രണ്ട് അണ്ടർ സ്കോർ ഇനിറ്റ് വീണ്ടും രണ്ട് അണ്ടർ സ്കോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനിറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ല ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം യൂണിറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ അതിലുള്ള ഓരോ ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാല്യബിളിലും നമ്മൾ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂവിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ വാരിയബിളിലെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് കോൾ
ഈ a equal to five എന്ന് പറയുന്നത് ഈ add എന്ന് പറയുന്ന function ന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് use ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ value five എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു function ന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ value five. ഇതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് function കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ print a കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ value അഞ്ച് ആയിരിക്കില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന value a ലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരു function ൽ മാത്രമായിരിക്കും. okay. അതായത് local ആ ഒരു function ൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വേരിയബിളിന് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ആ വേരിയബിൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂനെ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലോബലി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിലും ഡിഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ എനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ് ബിയിലും നമുക്ക് എനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതൊരു അത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ആ എനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം എ ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ ഈസ് എ വാരിയബിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിക്ലയർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എ ഓഫ് എനി ഫംഗ്ഷൻ അലോയിങ് ഇറ്റ് ടു ബി ആക്സസ് ബൈ ഓൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോക്കൽ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐട്രേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റർ ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെക്കറേറ്റർ സർവേസ് എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇനേബിൾ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ടു ആൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ വിതൗട്ട് ഓൾട്ടറിങ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഡെക്കറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ഒരു ഫീച്ചർ കൂടെ ആ ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്കറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണിത് ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ കേസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെക്കറേറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ കേസിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെക്കറേറ്റർ എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെക്കറേറ്ററിനെ കോൾ ചെയ്യാം എറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാ ഡെക്കറേറ്റർ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഡെക്കറേറ്റർ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവം ഏത് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വരും ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇത് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്റന്റേഷൻ ഇന്റന്റേഷൻ റിക്വയർഡ് ഇൻ പൈത്തൺ ഇന്റന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൈത്തണില് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തണിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇന്റൻഷൻ ആണ് ഇന്റന്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്റന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് ആദ്യം വായിച്ചു തരാം ഇന്റന്റേഷൻ ഈസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പൈത്തൺ സിൻഡാക്സ് എൻഷുറിംഗ് പ്രോപ്പർ കോഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ കോഡ് ബ്ലോക്സ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഈഫ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇത് എഴുതും കോളനിടും ഇതിന്റെ നേരെ താഴെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഈഫിന്റെ ഈ ട്രൂ പാർട്ടിൽ വരില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം ഈഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ടാബ് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
Y ilekhe 2000 verum, Z ilekhe 3000 verum. Okay. Then X underscore Y underscore Z in the variable. This is one variable. Underscore, we have variable in the rule. Underscore, we have a symbol side. So, X underscore Y underscore Z in the variable. One variable. Now, we have a space. We have X space, Y space, Z in the variable. We have a space. So, this is the space. This is the space. This is the space. This is invalid statement. Any, next question, what does star arcs and star star k w arcs means in python? Okay, this is arbitrary argument. This is the keyword, keyword arbitrary argument. Okay, this star args arbitrary argument of star star k w args arbitrary keyword arguments वाण. அங்கனை பர்ணா இந்தானு, எத்திர value நமுக்கு pass செய்யும். எத்திர parameters நமுக்கு pass செய்து வெரும். எத்திர arguments நமுக்கு pass செய்து வெரும் என்ன அரையாத்த கேசிலான, நம்மல் star இட்டு கொடுக்குந்தான். அதைது நமுக்கு, ஒரு function definitionல நம்மல் star ARG சிட்டுடுத்தையின்னால, star star kw args என்று பர்ண்ணை என்னால் multiple keyword arguments keyword arguments என்று பர்ண்ணால் ஒரு keyம் ஒரு value என்னல ரீதில் ஐரிக்கேனம் நம்மலு pass என்னத அப்பா எது எத்திர வேணம் இங்கிலு மாவாம் என்று பரையின் சல்தானு நம்மல star star kw args யுசே என்னத clear next word ternary operators be used in python அது ternary operator என்று பரையின் தென்தானு Operator that is used to show conditional statements in Python. நம்மல் சாதார்ன் if statement எங்கனை use யாம். If condition கொடுக்கும் அதினுறு true part என்னாம். Else அதினுறு false part என்னாம். இங்கு நேனும் நம்மல் கொடுக்கலே. பக்ஷ இத்து ternary operator use இதை என்னால் நமக்கு இதினை ஒட்ட line ஐட்டு கொடுக்கான் சாதிக்கு. இவ்விட நோக்கு x, y. அப்பு x லேக்கு 10 ஆனுலது, y லேக்கு 20 அங்கனை பர்ண்ணை இன்னால் count equal to x ஆவனம் எப்போம் if x less than y ஆனங்கள் count x ஆவனம் அல்லங்கள் y ஆவனம் simple ஆனு நம்மல நம்மல statement simple ஐடு present செய்யின்னை நியானு நம்மல எந்து பரையின்னது ternary operator என்ன பரையின்னது count equal to x ஆவனம் எப்போம் x less than y ஆனங்கள் அல்லங்கள் y ஆவனம் அத்திரமாத்திரம் okay அப்போம் எகதேஷம் Questions are not going to be discussed. That is why the interview is going to be done in the exam. If you are clear about the concepts, we will be able to discuss a lot of programs. That is why we will be able to discuss a lot of programs in Python. We will be able to discuss a lot of programs in HTML. If you are interested in our channel, please subscribe to our channel. Subscribe to our channel. We will be able to discuss a lot of videos. Okay? அது தேப் போலித்த பிரோக்ராமுங்களும் ஐட்டேனி நான் வெரிந்துதான். ஓக்கே, தேங்கியும்.